。这，这些灵鸟每年这个时候都会来跳舞吗？你倒那么闲得慌，那是你特意让他们来的。那、那、那你让他们靠近一点嘛，近一点给我跳百鸟朝凤啊。嗯，我可不做亏本的买卖。你拿什么报答我？哎呀，你不要这么小气嘛，我都教会你做糖醋鱼了。嗯、呃，要不我也跳给你看。我跳舞也很好看的，比你那个衣袂之后不知道好到哪里去了。我只是不好跳给别人看。哎呀，你就让他们跳百鸟朝凤给我看嘛！我长这么大从来没有见过真正的百鸟跳百鸟朝凤呢。你让他们跳给我看，我就跳给你看。小白，你在外人面前一贯客客气气、老老实实，假装端庄又老成。但我知道你其实一向很喜欢撒娇。你曾经对我也守着诸多理智，譬如在梵音谷，譬如在阿兰惹之梦。比之那时你对我的克制，我更喜欢你如今这样天真又爱撒娇。这才是你。淼洛当日曾说我心底有一片佛灵花海，不知花海后藏着谁。小白。我知道花海后藏着的，一直就是只红色的小狐狸。彼时虽然并非男女之情，但我待你，从来都是不妥的。你别不理人家，真的好划算呢。嗯，的确很划算。那，你先跳给我看。嗯，那。也不好让灵鸟们等我太久了，要不你先让他们跳给我看，然后我再跳给你看。你身为尊神，也体恤体恤人家吗？我只不过是防着有人要耍赖。你不是说过要诚心诚意的报答我吗？现在这样讨价还价，诚心去哪儿？因为没有丝竹相伴，我就跳一小段哦。既然要跳，就至少要跳一整段。我给你伴奏。哈，你还会箜篌啊？我从来都不知道呢。弹的不多，你自然不知道。是不是觉得你夫君多才多艺啊？夫，夫，夫君，这句话从你嘴里说出来好奇怪。哎，呃，不是，夫君这两个字本身就好奇怪，还是帝君好。过来。哦。嗯。嗯。你刚刚救我什么？好好想清楚。我刚刚让你去追啊！是你哪位？我夫夫君，是夫君。这还差不多。去跳吧。是你自己说要跟我跳舞，可磨到现在一点动静都没有。你不觉得你很要命？明明是你一直在闹我，小白，我从来就晓得你长得美，但并非什么风情美。脸上都是清丽明媚的神态，可像我惊到此时才发觉，这张清丽脸庞，如今竟可用燕子来形容。
最温润眼波中的撩拨，是因为我。叫我过去，一会儿叫我过来。那帝君你自己过来，干嘛老让我过来过去的？嗯，过来嘛。哦。那你别惹我。我不饶你。真的。真的。朝凤了，百鸟朝凤有什么好看的？夫人还是看我吧。哎，别乱动！你这身躯刚刚造好，需要好好修养。是时候了。我，我以为不办婚宴，也只是普通的宴请，只需穿的正式即可，却没想到要这么隆重。嗯，简直跟做梦一样。小白，这个梦，我会一直陪你做下去。嗯，拜见帝君，凤九殿下。臣并非有意要打扰二位，实在是有要事相告。无妨。何事？可否是叶青提出了什么事？凤九殿下，请勿担忧，时机已到。叶青提就快醒来，正是时候为他渡入修为。真的？嗯，就在刚刚，臣已确认无误。太好了。臣知道凤九殿下一直担心叶青提，所以便前来告知。谢过谢明者。凤九殿下不必客气，若早日为叶青提渡了修为，他便可早日开始修行，日后也可早日在九天瑶池洗涤凡尘，飞升成仙。那好，我现在便去。啊